Moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Grounded. Hier in der letzten Folge haben wir den Laser soweit aktiviert und haben uns hier zu Bürgel begeben. Vorgestellt hat er sich schon, aber gesprochen haben wir mit ihm noch nicht. Dann wollen wir da noch mal rein. I suspect you were miniaturized by Dr. Tully's Spacer Device. Why are you here in the yard? I do not know. In fact, I cannot seem to recall much of anything. A recent power surge has caused a massive raw science containment explosion. This lab, as you can see, is a disaster. And what's worse, the explosion has disrupted my computing power. My memory banks are corrupted. Sorry to pile on the bad news, my new friend. How can I be of service? So, ich würde mal sagen, wir fangen an mit wo bin ich? You are here in the Oak Lab. Built and used by Dr. Wendell Tatelli to experiment on all things small. This is the base of operations for conducting experiments in his yard. So, wer ist Dr. Wendell Tully? Dr. Tully is a brilliant scientist and inventor. He is also my creator. My initial protocol was to serve as the short order cook of the future. However, I have been recently promoted to acting science manager to assist with his experiments. No doubt my previous work experience has been invaluable to Dr. Tully. Although, now that I am processing it, I have not seen him for several weeks. And now I cannot recall where he went. It must be my corrupted memory banks. So, wie kommt es, dass ich mich an nichts erinnern kann? It seems you and I are both a little discombobulated. Given my best calculations, Your biomass has been subject to covalent spacing reduction via interatomic energy extraction. In other words, you have been shrunk. It is likely this was achieved using Dr. Wendell Tully's spacer platform, patent bending. Shrinking can be a traumatic experience for tiny human brains, and memory loss is a known side effect. Hopefully your memory will return in time. Wie komme ich nach Hause? To return to your prior size, you would need to successfully activate Dr. Tully's spacer platform. Unfortunately, my readings indicate it is inoperable. It appears to have suffered several malfunctions from the explosion. I am sorry, but it appears you may be stranded here for some time until we find a solution. Können wir den Space R reparieren? Haha! <laughs> That is a great idea! Let me run a full diagnostic scan on it and see what we need to do to get it fixed up. Processing! Processing! Memory fault. Code 408B3000. Ominent OS script runtime error. Arg! I am sorry again. It appears I have sustained more damage to my memory chips than expected. Without those memories, I do not know how to repair the spacer. Speicher chips. Dr. Tully used two types of chips to back up my memory. Auxiliary chips are small capacity chips used to store project data. If you find these, I should be able to help you learn new survival recipes. Super chips are special, and they are gold. They back up full directories of my memory system. If we are going to fix the spacer, that data is bound to be on a super chip. I suggest exploring the other labs in the backyard. Return with any memory chips you find. Gibt es andere Labore? Dr. Tully has built many more labs throughout the yard. Each lab is used for various experimental procedures. I can upload their locations to your scabby. Stand by. Processing. Processing. Error. Files not found. Code 632C404. Cheese and fries! The lab locations are missing from my memory banks too! But we are in luck! I was able to retrieve the location of one of the facilities, the Hedge Lab. Was ist das Heckenlabor? The Hedge Lab is the observation center of the yard and used for research on arachnid webbing. You will find the hedge near the house if you head southeast. The lab is located deep inside the hedge, sending the coordinates to your scabby. Try to find the hedge lab first. 
But there is nothing stopping you from searching the yard for the other labs. Except, of course, thousands of angry, hungry insects. <laughs> Come on, Zivity. That reminds me. Dr. Tully locks the important labs with biometric scanners. You will need access for any chance of success. Head over to the ASL terminal and place your hand on the biometric scanner near it. Give it a moment to sync your signature into the mainframe. Once you are registered, you will be granted access to the ASL network of computers too. ASL grants access to daily work items. Nay, tasks. Nay, quests. Yes, quests. I will reward you raw science for each completed quest. In my science shop, you can trade raw science back for survival recipes from experiments that Wendell conducted when he was first exploring the yard. Log on to the ASL terminal over there and see what is available. Unless you have any other questions, you really should get started finding those chips and try not to die out there. Ich werde es versuchen. Have an exponentially great day. Gut. Längerer Dialog, aber dann würde ich sagen, wo ist die 5? Da ist die 5. Genau. Gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Gibt es ja doch noch einiges einzusammeln. Da haben wir schon mal so ein bisschen pure Wissenschaft. Die ist auch nicht ganz unwichtig. So einen kleinen Chip. Google Transcription Unit 87.9.5. Order number one. Robot, I need you to monitor these power fluctuations and inform me if they exceed acceptable limits. Hello, my name is Gurgle and I will be serving you today. I specialize in cooking, flipping, and grilling. Grilling? A feature useful only to your obsolete burger flipping brethren now consigned to the scrappy. I need you to monitor these readings, Virgil. And isn't it redundant to specialize in cooking and grilling? Understood. Appending monitor power fluctuations to my prime directive list. Deprioritizing grilling. Good. Now get on with it. Reprioritizing grilling. Listen to us. So, und dann gibt es hier jetzt Aufgaben. Wissenschaftsladen, Bürgelladen. Ich glaube, Bürgelladen war das mit den Aufgaben, genau. Kundschafter, Kellenschlucht, Handwerker. Eine Schleimpilzfackel herstellen, das geht ja recht schnell. Ja, die nehmen wir auch mal mit. So, aber wir wollen hier noch ein bisschen mehr einsammeln und gleich auch noch ein bisschen was analysieren. So, was das da für ein Kollege ist, das gab es, als ich zuletzt gespielt habe, noch nicht. Muss ich mich erstmal informieren. Ja, das können wir uns bei zweiten, wenn es wichtig wird, dann alles mal anschauen. Weil hier war doch noch so ein, da ist ein bisschen... Wasserspender. Stimmt. An die erinnere ich mich noch, ja. I have isolated the source of the particle irregularities. They appear to be a byproduct of the shrinking process. If I adjust the machine to account for their existence, it should be the key to the de uh, expanding process. Virgil, please bring up the readings for the irregular covalent SNPI 42Z particle traces. Ugh, that name is going to get tiresome. And 
While you're at it, rename all references to the irregular covalent SMPI 42Z particle to Raw Science. Order received. Raw Science identified. Does it require cooking, flipping, or g g, -g grilling? No, 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 none of those. Categorization. That answer is not permitted, according to health code standards governing the handling of raw food items. Ja, während dieser Sequenzen halte ich einfach die Klappe. Wer lauschen möchte und des Englischen mächtig ist, der andere kann ja unten den, den Untertitel verfolgen. So, jetzt würde ich aber als nächstes gerne... Äh, Gibt es hier auch eine Uhr? Da hat 15.46 Uhr. So. Ich kann gerade keine Spinne erkennen. Würde ich mich jetzt gerne auf den Weg dorthin machen, wo ich uns einen sicheren Unterschlupf bauen möchte. Dafür werden wir ein bisschen was an Grasplatten brauchen. das keine ahnung in diesem gebäude da definitiv errichten der grund ist da kommt jetzt mal abgesehen von fliegenden insekten kommt da nichts hin und da drin ist auch eine forschungsstation das heißt wir haben direkt eine forschungsstation bei uns in der butze was uns nur jetzt noch fehlt wir haben bisher nur die wände freigeschaltet aber noch keine böden wenn ich mich jetzt nicht gänzlich versehen habe. Das heißt, wir werden wahrscheinlich erstmal Stängel benötigen, die auch analysieren müssen. Ist unser Speer kaputt? Offensichtlich. Hatte ich den vorher nicht entdeckt? Okay. Okay, das ist kräftiges Unkraut. Die gibt es doch auch in klein, oder? Wahrscheinlich ein paar mehr von hier. So, mehr als fünf können wir noch nicht tragen. als erstes Platten hin. So. Trockenes Gras brauchen wir noch. Obwohl ich kann mir gleich zwischen den Folgen auch die Arbeit machen und hole die drei Dinge hier rüber. Das mache ich aber definitiv zwischen den Folgen, weil... Ja, das sind 
drei Bauteile und wir werden immer nur eins transportieren können. So, ja, dann... Da ist auch trockenes Gras dazwischen, da holen wir uns davon auch noch ein bisschen was. Ja, das mit dem Unkraut, das verwirrt mich jetzt gerade ein bisschen. Bessere Axt können wir noch nicht bauen und ich komme doch auch. Normalerweise ohne diese Geschichten ne, an Unkraut, dann muss ich kleinere von diesen Unkrautstängeln finden. Nee, Sonnenblumen. Äh, Pusteblumen. Wie heißt Löwenzahn? Genau, jetzt habe ich es. Werden wir sowieso brauchen, wegen dem Gleiter. Entschuldigt, dass ich gerade so ein bisschen stocke hier. Wir machen uns noch mal eben auf die Suche. steht eine, da will ich aber aus gutem Grunde nicht hingehen. Da, das ist zwar keine Pusteblume, aber das sind wenigstens schon mal Stängel. falsch. <lacht> so, dann gehen wir die Stängel nehmen wir einmal analysieren. Das dürfte wohl wieder möglich sein.
Gut, ich würde aber sagen, für die Folge kommen wir zum Ende. Ich richte uns nach Möglichkeit häuslich ein. Ja, dann bedanke ich mich wie immer recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Bis dahin.